ദുബൈയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുമതി പത്രത്തിനായി ആളുകളുടെ തിരക്കോട് തിരക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം നിലനിൽക്കുന്ന ദുബൈയിൽ പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ അനുമതി പത്രം വേണം ഈ അനുമതി പത്രം നൽകാനായി പോലീസ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ തുറന്നിട്ടുണ്ട് മൂവ് പെർമിറ്റ് സൈറ്റ് എന്നാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓരോ മിനിറ്റിലും ശരാശരി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപേക്ഷകളാണ് വന്ന് മറിയുന്നത് അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം ഉയർന്നതോടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനും കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നു മൂവ് പെർമിറ്റ് സൈറ്റിന് മിനിറ്റിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പെർമിറ്റ് അഭ്യർത്ഥനകൾ മാത്രമേ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ചിലപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ട്രാഫിക് കാരണം പെർമിറ്റ് നൽകുന്നത് വൈകും ഭക്ഷണം മരുന്ന് വാങ്ങാൻ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇതിനായി പുറത്തു പോകാൻ മാത്രമേ പെർമിറ്റ് നൽകുന്നുള്ളൂ ഇതിനു വേണ്ടിയേ പെർമിറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാവൂ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും ദുബൈ ട്രാഫിക് പോലീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നും ഒരു തവണ തന്നെ വേണ്ടത്ര വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചാൽ ദിവസവും പുറത്തു പോകുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കാമെന്നും പോലീസ് ട്രാഫിക് വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചു ദേശീയ അണു നശീകരണ പദ്ധതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വ്യാപിച്ചതോടെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എന്ന അടിയന്തര കോൾ നമ്പറിൽ പ്രതിദിനം ഇരുപത്തേഴായിരം കോളുകളാണ് പോലീസിനെ തേടി എത്തുന്നതെന്ന് ദുബൈ പോലീസിലെ കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെൻ്റർ അറിയിച്ചു വീട്ടിലിരിക്കാതെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നവരെ കർശനമായി പിഴ ഈടാക്കി വിടുകയാണ് നടന്നു പോകുന്നവരെ മാത്രമല്ല കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ പോലും പിഴ ഈടാക്കുന്നു വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവർ റഡാറിൽ കുടുങ്ങും ഇങ്ങനെ റഡാറിൽ കുടുങ്ങുന്നവരെയാണ് പിഴ ചുമത്തുന്നത് റഡാറുകളിൽ കണ്ടെത്തിയ ആളുകൾക്ക് പിഴയെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ അവരുടെ ഫോണുകളിൽ ശബ്ദ സന്ദേശം അയക്കുമെന്നും ദുബൈ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി റോഡിലൂടെ നടക്കുന്നവരെ മാത്രമല്ല കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കും ഈ സന്ദേശം ലഭിക്കും രോഗബാധ ദുബൈയിൽ ഓരോ ദിവസവും സങ്കീർണമായി വരികയാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നില്ല എത്ര രോഗികളുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെയും കണക്ക് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്ന രോഗികളുടെ കണക്ക് പോലും ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തു വിടുന്നില്ല ഒരു പനി വന്നാലോ ഒരു ജലദോഷം വന്നാലോ ഒരു ചുമ വന്നാലോ ആശുപത്രി ചെന്നാൽ പാരാസെറ്റമോൾ പോലുള്ള ചെറിയ ഗുളികകളും മരുന്നും കൊടുത്ത് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് പതിവ് അല്ലാതെ അവരുടെ സ്രവം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുള്ള പരാതിയാണ് അവിടെ പല മലയാളികളും ഉയർത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ പോലെ ഒരു ടെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയന്ത്രണമോ അവിടെ ഇല്ല കേരളത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവരിൽ കൂടുതലും ദുബായിൽ നിന്നും വന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് അടുത്തിടപഴകിയവരും മാത്രമാണ് അതായത് ഇവിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ദുബായിൽ നിന്നും വന്നവരുടെ കണക്കുകളൊന്നും ദുബൈ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച കണക്കിൽ പെടുത്തിയിട്ടില്ല ദുബൈയിൽ ഔദ്യോഗിക ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൌണിന് സമാനമായ രീതിയാണ് ആവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവരടക്കം എല്ലാവരും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചാൽ പിഴശിക്ഷ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മാസ്ക് കിട്ടാനില്ല കാറുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് മാസ്ക് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിഴ ഈടാക്കും അവർക്ക് രണ്ടായിരം ദീർഘമാണ് പിഴ ഈടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മാസ്ക് കിട്ടാനില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ഇവിടെ രോഗവ്യാപനം അതിസങ്കീർണമായ ഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഉടൻ കൈക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ രോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വരെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം വിമാന വിലക്കിനെ തുടർന്ന് ദുബായിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും സന്ദർശന വിസയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളവർക്കും നിയമവിധേയമായി രാജ്യത്ത് തുടരാമെന്ന് നേരത്തെ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മാർച്ച് ഒന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ വിസകളും മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നീട്ടി നൽകും താമസ വിസ കൂടാതെ സന്ദർശക ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ഉള്ളവർക്കും പുതിയ നിയമം ബാധകമായിരിക്കും യു എ ഇക്ക് പുറത്ത് നൂറ്റിയമ്പത് ദിവസത്തിലേറെ കഴിയുന്നവരുടെ താമസ വിസ റദ്ദാക്കുകയില്ല ഇവർക്ക് പ്രത്യേക ഫീസോ പിഴയോ ചുമത്തുകയും ഇല്ല അതേസമയം ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കയിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പല സ്വകാര്യ കമ്പനികളും ജീവനക്കാരെ കുറയ്ക്കാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു അതനുസരിച്ച് അതിനുള്ള അനുവാദം തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നൽകി കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല പല കമ്പനികളും പൂട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിനല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടും
കേരളത്തിലെയും കേന്ദ്രത്തിലെയും സർക്കാരിൻ്റെ കടമയാണ് അവിടുത്തെ എംബസികൾ മുഖേന അവർക്ക് കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശം എത്രയും വേഗം നൽകണമെന്നാണ് ഉയർന്നു വരുന്ന അഭിപ്രായം